ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഇസ് രാജേഷ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ പി എസ് സിക്യു ആൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വലതുശത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആരാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എഡ്വിൻ ഹബിൾ ആണ് എഡ്വിൻ ഹബൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലെ ശക്ത ദുർബലങ്ങൾ ദുർബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആറാം ദോഷക്കം പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ഫലം ഏതാണ് ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫലമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫലം അടുത്ത് സൗരയുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സൗരയുദ്ധം ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നക്ഷത്ര സമൂഹം ഏതാണ് ഏതാണ് ക്ഷീരപഥമാണ് ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്നു ആകാശഗംഗയുടെ മിൽക്കി വേ മീൻസ് ആകാശഗംഗ ആകാശഗംഗയുടെ ആകൃതി ഏതാണ് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയുടെ ആകൃതി ഏതാണ് വറത്തോളം ആകാശഗംഗയുടെ ആകൃതി വറത്തോളം ആകൃതിയിലാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൗരയുദ്ധം സൗരയുദ്ധങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ പതിനായിരം കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്നത് നമ്മൾ ആ ഗാലക്സിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ആ ഗാലക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിൽക്കി വേ നെക്സ്റ്റ് സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ധൂമകേതുകൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് സീരിയസ് ആണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം സീരിയസ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലക ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഊർജം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയമാണ് വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആയുസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആയുസ് കുറയുന്നു ഇതൊരു കോട്ട പോലെയാണ് പതിനഞ്ചാം ദിവസം ക്ഷീരപഥത്തോട് അതായത് നമ്മൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗാലക്സി ഏതാണ് ആൻഡ്രോമിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറിയാണ് പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഹീലിയമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലും ഇതേ പ്രവർത്തനയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ വലുപ്പത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിൽ വലുപ്പത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് സൗ നമ്മുടെ സൗരയുദ്ധത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ സൗരയുദ്ധത്തിൽ ചന്ദ്രനുള്ള സ്ഥാനം എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനമുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമായ ചന്ദ്രോപരിതലം എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് അൻപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റും ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലവും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം അടിക്കുന്ന സ്ഥലവും ബാക്കി ഒമ്പത് ശതമാനം ഇരുണ്ട നിറമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നിലവ് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ചന്ദ്രനിലെ
സൈൽ നോളജ് ആണ് സൈൽ നോളജ് നെക്സ്റ്റ് ആറാം ദോഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആകാശത്തിന് നിറയതാണ് ചന്ദ്രനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആകാശത്തിന് നിറയതാണ് കറുപ്പാണ് ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാലാണ് അവിടെ കറുപ്പ് നിറം അനുഭവപ്പെടുന്നത് നിറമായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഏഴ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് എട്ടാം ദിവസം നോക്കാം എട്ടാം ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു കോട്ടായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മേഘക്കടൽ മോസ്കോ കടൽ മഴവില്ലുകളുടെ ഉൾക്കടൽ നിറയുന്ന കടൽ ശൈത്യക്കടൽ മഴക്കടൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലുണ്ട് ഒരു മാസത്തിലുണ്ടാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് നീലചന്ദ്രൻ അഥവാ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന പൊളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിലുണ്ടാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് നീലചന്ദ്രൻ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പത്താം ദിവസം നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ഔദ്യോഗിക നാമം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ഔദ്യോഗിക നാമം ഏതാണ് വ്യോമനോട്ട് വ്യോമനോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രികരുടെ യാത്രികരെ വിളിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നാമം വ്യോമനോട്ടാണ് റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോസ്മനോട്ടാണ് കോസ്മനോട്ട് റഷ്യൻ യാത്രയെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോസ്മനോട്ട് അതുപോലെ ചൈനയുടേത് തായ്ക്വനോട്ടാണ് തായ്ക്വനോട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം നോക്കാം സമ്പൂർണമായി സൗരോർജത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ വിമാനം സമ്പൂർണമായി സൗരോർജത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ വിമാനം സോളാർ ഇമ്പിൾസ് ടു ആണ് സോളാർ ഇമ്പിൾസ് ടു ആണ് ആകാശത്ത് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പറന്ന വിമാനം ഏതാണ് ആകാശത്ത് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പറന്ന വിമാനം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോളാർ ഇമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് ഈ വിമാനം തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനായി കഴി